వెల్కమ్ టు ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ ప్రస్తుతం పాలిటీ క్లాస్ కరెంటు పాలిటీ క్లాస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పాలిటీని బేస్ చేసుకొని మనకు బేసిక్ పాలిటీని బేస్ చేసుకొని ప్రస్తుతం కరెంట్ పాలిటీ ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనే విధానం పైన ప్రస్తుతం మనము ఈ టాపిక్స్ని స్టవ్ చేసుకుందాం రండి నెక్స్ట్ ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ నెక్స్ట్ మంత్ మూడో తారీఖున న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది ఏపీకి సపరేట్ తెలంగాణకు సపరేట్ బ్యాచ్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఒక నుండి మీరు ముందుగానే సంప్రదించుకోండి రైట్ మనకు పాలిటీ విధానం తీసుకున్నట్లయితే మన ఈ వ్యవస్థలో ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నుండి భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పాలిటీ విభాగంలో మార్పులు ఏ విధంగా వచ్చాయి ఆ మార్పులను ఆధారంగా చేసుకొని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కరెంట్ పాలిటీ బేస్ చేసుకొని పాలిటీ అడు అంటే మనకు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది మరి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జానవరిలో జరిగినటువంటి పెద్ద మార్పు ఏందమంటే మీరు ఇటీవల కాలం చూసే ఉంటారు పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఆర్టికల్ని ఈ నూతన ఆర్టికల్స్ను రాజ్యాంగంలోకి కొత్తగా చేర్చారు అసలు ఈ నూతన ఆర్టికల్స్ ఈ పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఏ భాగంలో చేర్చారు ఎందులో భాగంగా చేర్చారు అసలు దీనిలో ముఖ్య అంశాలు ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘ సంఘటన చూద్దాం ఒకసారి రైట్ అండి సో ఏ విధంగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే మనకి ఇటీవల కాలంలో ఈ వ్యవస్థలు తీసుకున్నట్లయితే ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక హక్కులు భారత రాజ్యాంగంలో మూడవ భాగంలో మూడవ భాగంలో పన్నెండవ నిబంధన నుండి ముప్పై ఐదవ నిబంధన వరకు ఉన్నాయి మరి రాజ్యాంగంలోని మూడవ భాగంలో పన్నెండు నుండి ముప్పై ఐదు ఆర్టికల్లో ప్రాథమిక హక్కులను రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ప్రాథమిక హక్కులలో కొత్తగా చేర్చబడ్డ ఆర్టికల్స్ ఏంటి కొత్తగా నూతనంగా రాజ్యాంగంలోకి చేర్చబడ్డ ఆర్టికల్స్ ఏంటి ప్రాథమిక హక్కులలో కొత్తగా చేర్చబడ్డ ఆర్టికల్స్ సవరించబడ్డ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే విద్యా ఉద్యోగాలలో విద్యా ఉద్యోగాలలో అగ్రవర్ణాల వారికి ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల వారికి విద్యా ఉద్యోగాలలో బలహీన వర్గాల అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెషన్స్కి విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతము రిజర్వేషన్లను పెంచడానికి రూపొందించబడ్డ వ్యవస్థే ఈ యొక్క నూతన ఆర్టికల్స్ అంటే రాజ్యాంగంలో ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఇప్పటి వరకు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు విద్యా ఉద్యోగాలలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లో మరో పది శాతం పెంచడానికి ఈ యొక్క ఈడబ్ల్యూఎస్ అనే విధానాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా చేర్చడం జరిగింది మరి ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి లేదా పెంచడానికి ఓకేనండి ఈ వ్యవస్థ కోసం ఏం చేశారు ఈ అంటే మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచాలి కాబట్టి ఈ మరో పది శాతం పెంచడానికి రూపొందించబడ్డ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అగ్రవర్ణాల వారికి విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించడానికి మరో పది శాతం అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న దానికి మరో పది శాతం యాడ్ చేయడం మరి అలా మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడానికి రూపొందించబడ్డ అంటే రూపొందించబడ్డ అంటే దాన్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చాలి కాబట్టి దానికోసం రూ రూపొందించబడ్డ సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు దేనికి సంబంధించింది అంటే అగ్రవర్ణాల వారికి విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడానికి మరి ఈ నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన లోక్సభ ఆమోదించింది ఈ నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన లోక్సభ ఆమోదించింది ఈ లోక్సభ మూడు వందల ఇరవై మూడు మూడు తేడాతో బిల్లు పాస్ చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన 
లోక్సభ ఈ అగ్రవర్ణాల వరకు విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించాలి అనే బిల్లును అంటే ఏ బిల్ అది నూట ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఈ నూట ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్సభ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన రెండు మూడు వందల ఇరవై మూడు మూడు తేడాతో ఆమోదించింది అంటే రెండు వందల మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది అనుకూలంగా మరి ముగ్గురు వ్యతిరేకంగా దీనిపైన ఓటింగ్ వేశారండి అయితే ఈ బిల్లు ఆల్రెడీ లోక్సభ పాస్ అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ మరుసటి రోజే జనవరి ఎనిమిది తొమ్మిదిన రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన ఈ యొక్క బిల్లును రాజ్యసభ ఆమోదించింది నూట అరవై ఐదు ఏడు తేడాతో బిల్లు ఆమోదించింది అంటే నూట ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్సభ రాజ్యసభ ఆమోదించాయి అంటే ఒక రకంగా మనం ఏం చెప్పాలి పార్లమెంట్ ఆమోదించింది ఏది నూట ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు దేనికి సంబంధించింది అగ్రవర్ణాల వరకు విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పశాత రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి చేయబడ్డ సవరణ బిల్లు అది అది పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు పార్లమెంట్లో లోక్సభ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదిన లోక్సభ మూడు వందల ఇరవై మూడు మూడు తేరతో బిల్లు ఆమోదించింది అదే మరుసటి రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన రాజ్యసభ నూట అరవై ఐదు ఏడు తేడాతో బిల్లు ఆమోదించబడింది అంటే నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు పార్లమెంట్ ఆమోదించబడింది మరి ఇప్పుడు బిల్లు ఏం చేయాలి చట్టబద్ధం కావాలి అంటే రాష్ట్రపతి ఆమోదించాలి అది చట్టబద్ధత హోదా కావాలంటే రాష్ట్రపతి ఆమోదించాలి కాబట్టి ఈ నూట ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున రాష్ట్రపతి ఈ నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదిస్తూ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా ఆమోదించారు నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున భారత రాష్ట్రపతి ఆమోదిస్తూ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఆమోదిస్తూ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా మార్చడం జరిగింది అంటే నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా ఆమోదించడం జరిగింది నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు రాష్ట్రపతి దగ్గరకు వెళ్తే రాష్ట్రపతి ఆమోదించబడ్డ వాటిలో అది నూట మూడవది అందువల్ల దాన్ని నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము అంటారు విద్యా ఉద్యోగాలలో అగ్రవర్ణాల వారికి మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి రూపొందించబడ్డ సవరణ బిల్లు నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆ బిల్లును పార్లమెంట్ ఆమోదించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనవరి మాసంలో అదే సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున ఆ బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదిస్తూ దాన్ని నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా ఆమోదించడం జరిగింది అది ఇప్పుడు నూట ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగ అంటే నూట ఇరవై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు చట్టబద్ధ హోదా వచ్చింది అప్పుడు దానికి నూట మూడవ సవరణ చట్టంగా మారింది మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు అంటున్నావు మళ్ళీ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అంటున్నావు పార్లమెంట్ చేత ఆమోదించబడ్డ వాటిలో అది నూట ఇరవై నాలుగో సవరణ బిల్లు అది రాష్ట్రపతి దాన్ని చట్టబద్ధం చేసిన వాటిలో అంటే పార్లమెంట్ ఆమోదించిన ప్రతివి ఇంకా రాష్ట్రపతి దగ్గర వెళ్ళాయి అవన్నీ ఇంకా ఆమోదించబడలేవు కదా అందుకోసం అని రాష్ట్రపతి చేత ఆమోదించబడ్డ వాటిలో అది నూట మూడవది ఏది విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి బిల్లు అనేది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఓకేనండి అంటే నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నూట ఇరవై నాలుగు సవరణ బిల్లు గుర్తుపెట్టుకోకూడదు అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫైనల్గా విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించడానికి రూపొందించబడ్డ సవరణ చట్టం ఏది అంటే నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అనాలి ఈ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఆమోదించడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లేదా చట్టాన్ని నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని ఆమోదించడం ద్వారా ఏమైంది విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించడానికి మార్గాలు ఏర్పడ్డాయి మరి ఈ నూట ఇరవై మూడు నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము దేనికి సంబంధించింది విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి సంబంధించింది మరి ఇది ఎప్పుడు అమలుకు వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున 
ఈ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని అమలుకు తెచ్చిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రం గుజరాత్ గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో అమలుకు తేవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు అది చట్టబద్ధమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండు అది చట్ట అమలుకు తెచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున అది అమలుకు తెచ్చిన రాష్ట్రం గుజరాత్ రాష్ట్రం మరి ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రం తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి సారీ ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి ఇది అమలులోకి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి తేవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక నెట్ సూచించింది ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి యొక్క విధానాల ఆధారంగా వాటిని అమలు చే అమలు చేయడము జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్రవర్ణాల వరకు విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి చేయబడ్డ సవరణ చట్టం ఏది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎప్పుడు చట్టబద్ధమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండు ఇప్పుడు అగ్రవర్గాల వరకు నేను ఏమంటున్నాను విద్యా ఉద్యోగాలలో అంటున్నాం విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం అంటున్నాను అంటే ఉన్నవాడికి పరో పది శాతం రిజర్వేషన్ మరి విద్యా ఉద్యోగాలలో మరి ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగంలో విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించిన విధానాలు ఏ ఆటికలో ఉన్నాయంటే పదిహేను ఆటికలో ఉన్నాయి అప్పటి వరకు పదిహేను క్లాస్ ఐదు వరకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మరి ఉద్యోగ వ్యవస్థలో రిజర్వేషన్ సంబంధించింది పదహారు ఆటికలు ఉన్నాయి పదహారులో అప్పటి వరకు ఐదు ఆటికల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పా శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడానికి రూపొందించబడ్డది కాబట్టి అప్పుడు రాజ్యాంగంలో కొత్త ఆటికల్ చేర్చారు పదిహేను క్లాస్ ఆరు విద్యా వ్యవస్థలో మరో పా శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడం పదహారు క్లాస్ ఆరు ఉద్యోగ వ్యవస్థలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడం అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా చేర్చబడ్డ ఆర్టికల్స్ ఏంటి పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఈ పదిహేను క్లాస్ ఆరు దేనికి సంబంధించింది విద్యా వ్యవస్థలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడం మరి పదహారు ఆటికలు ఉద్యోగ వ్యవస్థలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడం మరి ఈ పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని ఏ సంవత్సరంలో చేర్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చేర్చారు ఏ సవరణ చట్టం నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా పదిహేను క్లాస్ ఆరు ఆర్టికల్ని పదహారు క్లాస్ ఆరు ఆర్టికల్ని ఈ రెండు ఆర్టికల్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చారు ఇప్పుడు పదిహేను క్లాస్ ఆరు దేనికి సంబంధించింది విద్యా వ్యవస్థలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లు పదహారు ఆర్టికలు ఉద్యోగ వ్యవస్థలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ పెంచడానికి సంబంధించింది ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున చట్టబద్ధమైంది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్లలో కల్పించడానికి ఎంత మరో పది శాతం అంటే మరో ఎందుకు అంటున్నాం ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి శాతానికి మరో పది శాతం పెంచడం అనమాట దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ కోసం రూపొందించబడ్డ సవరణ చట్టమే నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున చట్టబద్ధమైంది అది అమలుకు తెచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున గుజరాత్ రాష్ట్రం మొదటిసారిగా అమలుకు తెచ్చింది అది దేశవ్యాప్తంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి దేశవ్యాప్తంగా అమలుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఆయా రాష్ట్రాల ఆధారంగా వాటిని అమలు చేస్తున్నారు మరి ఈ యొక్క నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా రాజ్యాంగంలోకి నూతనంగా చేర్చబడ్డ ఆర్టికల్స్ పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఓకేనండి ఇప్పుడు ఈ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అనాలి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇక నేను ఏమన్నాను పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు దేనికి సంబంధించింది పదిహేను క్లాస్ ఆరు ఏమో విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించింది పదహారు క్లాస్ ఆరు ఏమో ఉద్యోగ వ్యవస్థలో రిజర్వేషన్ సంబంధించింది మరో పది శాతం పెంచడానికి మరి అందరూ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందా దీని కిందికి అంటే అంటే విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్ అనే విధానము అందరికీ వర్తిస్తుందా కాదు దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఎవరెవరు చూతాం అంటే దాని కిందకు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఈ విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లకు ఎవరు అర్హులు ఈ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టానికి ఎవరు అర్హులు చూద్దాం ఓకే అండి అంటే పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు పదిహేను క్లాస్ ఆరు ఆటికలు 
పదహారు క్లాస్ ఆరు ఆర్టికల్ కి ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ అనేది చూస్తే అందరు వస్తారా అని చూద్దాం ఎవరు వస్తారు దీనికి ఎవరు వస్తారు అంటే వార్షిక వార్షిక ఆదాయము వార్షిక ఆదాయం వార్షిక ఆదాయము ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎనిమిది లక్షలు లేదా ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు వార్షిక ఆదాయము ఎనిమిది లక్షలు లేదా ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు రైట్ అండి నెక్స్ట్ వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ భూమి ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాల లోపు ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు వార్షిక ఆదాయము ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ వ్యవసాయ భూమి ఐదు ఎకరాలు లేదా ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ రండి నెక్స్ట్ అదే గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయితే వెయ్యి చదరపు అడుగుల అడుగుల ఇల్లు అంటే వెయ్యి లేక వెయ్యి చదరపు లోపు ఉన్నప్పుడు వెయ్యి చదరపు అడుగులు లేదా వెయ్యి చదరపు లోపు ఉన్న ఒక రండి అడుగు లోపు ఉన్న ఇల్లు కలిగి ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడది గ్రామీణ ప్రాంతంలో సంబంధించింది వెయ్యి చదరపు అడుగులు ఇల్లు లేదా వెయ్యి లోపు చదరపు అడుగుల ఇల్లు ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నోటిఫైడ్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ అయితే నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ అయితే అంటే నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో అయితే వంద గజాల వంద గజాలు లేదా వంద గజాల లోపు ఇల్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడది నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ అయితే అది నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో ఇల్లు వంద గజాలు లేదా వంద లోపు గజాల లోపు ఇల్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ నెక్స్ట్ నాన్ నోటిఫైడ్ నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ అయితే నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో అయితే రెండు వందల గజాల రెండు వందల గజాల గజాలు లేదా రెండు వందల గజాల లోపు ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అర్హులు అంటే ఇప్పుడు మనకు పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ కిందికి అంటే ఈ రెండు ఆర్టికల్స్కి ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ అంటే వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు వార్షిక ఆదాయము ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు రండి నెక్స్ట్ వ్యవసాయ భూమి ఐదు ఎకరాల ఐదు ఎకరాలు లేదా ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ వెయ్యి చదరపు అడుగుల ఇల్లు అవునండి అది గ్రామీణ ప్రాంతంలో వెయ్యి చదరపు అడుగుల వెయ్యి చదరపు లేదా వెయ్యి చదరపు లోపు అడుగుల ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఉండాలి నెక్స్ట్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో అయితే ఇల్లు ఉంటే అది వంద గజాల లోపు లేదా వంద గజాలు లేదా వంద గజాల లోపు ఇల్లు ఉన్నవాళ్ళు నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో అయితే రెండు వందల గజాలు లేదా రెండు వందల గజాల లోపు ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అరువులు ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలవాలి పదహారు క్లాస్ ఆరు పదహారు పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు కిందికి ఎవరు అర్హత అనే విధానం తెలవాలి ఇప్పుడు మనకు పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరు ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ రాజ్యాంగంలో ఏ సంవత్సరంలో చేర్చారు అంటాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎప్పుడది పర్టికులర్గా జనవరి పన్నెండు ఈ పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు క్లాస్ ఆరుకు రాజ్యాంగంలో చేర్చడానికి రూపొందించబడ్డ సవరణ చట్టం ఏది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అది మరి నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము వ్యవస్థ దేనికి సంబంధించింది విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పా శాత రిజర్వేషన్ పెంచడానికి మరి అందరిగా మరి ఎవరు వస్తారు దీనికి ఇందుకి దానికి ఇందుకు అరువులు ఎవరు విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పా శాత రిజర్వేషన్ పెంచడానికి ఎవరికి అది అగ్రవర్ణాల వారికి అంటే ఎకనమిక్ వీకర్ సెషన్స్కి అంటే ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల వారికి మరి ఎవరు వాళ్ళు ఇలా ఈ దీనికి కావాల్సినటువంటి అర్హత వాళ్ళు మన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే రాజ్యాంగంలో చేర్చబడ్డ సంవత్సరం అడుగుతున్నాడా రాజ్యాంగంలో కొత్త ఆర్టికల్స్ అడుగుతున్నాడా దాని రూపించబడ్డ సవరణ చట్టం అడుతున్నాడా ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని కిందికి ఎవరు అరువులు విధానం తెలవాలి ఈ విధానాన్ని అమలు చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఆ ఏ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా వాటిని అమలు చేయాల్సింది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది ఆ విషయాలు మనకు తెలిస్తే మనకు ఇందులోకి వెళ్ళి ఏ బిట్ వచ్చిన మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ అందరు మామూలుగా ఏం చేస్తారు పదిహేను క్లాస్ ఆరు పదహారు ఆర్టికల్ చేస్తారు వాటిని కానీ 
ఇలా ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే అగ్రవర్ణాల వారికి విద్యా ఉద్యోగాలలో మరో పది శాతం రిజర్వేషన్లను పొందడానికి అర్హత ఏమిటి అంటాడు ఆ అర్హత ఏంటి ఇవి చూడాలి ఇప్పుడు అర్హత రెండో చూసుకుంటే వార్షిక ఆదాయం ఎనిమిది లక్షల లోపు ఉండాలి వ్యవసాయ భూమి ఐదు ఎకరాల లోపు ఉండాలి అదే గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయితే వెయ్యి చదరపు అడుగుల ఇల్లు వెయ్యి చదరపు లేదా వెయ్యి చదరపు గజాల లోపు ఇల్లు ఉండాలి నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలు అయితే వంద గజాల లోపు అదే నాన్ నోటిఫైడ్ నోట్ మున్సిపాలిటీ అయితే రెండు వందల గజాల లోపు ఉండాలి ఇది దీనికి అర్హత ఇందులో మనకు క్వశ్చన్ అడిగితే మనం ఈ అర్హత తెలిసి ఉంటే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒక అడిగితే ఎలా అడుగుతారంటే నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీల కింద ఒకనండి అగ్రవర్ణాల విద్యా ఉద్యోగాలలో అర్హత నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీలో ఎన్ని గజాల లోపు ఇల్లు ఉండాలి అంటాడు అప్పుడు నాన్ నోటిఫైడ్ అంటున్నాడు అన్నప్పుడు మనకి ఏం తెలవాలి రెండు వందల గజాలు లేదా రెండు వందల గజాల లోపు ఇల్లు ఉండాలి అని తెలవాలి ఇది ఇలా అడిగే విధానం అనమాట అంటే ఇటీవల కాలంలో కొత్తగా చేర్చబడ్డటువంటి మన పాలిటీలో ఉన్నటువంటి విధానం అనమాట ఇది సో ఈ వ్యవస్థ మనము రాజ్యాంగంలో కొత్తగా ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో కరెంట్ పాలిటీ విధానము ఏ విధంగా ఉందో చెప్పాం ఇది మరిన్ని పాలిటీ కరెంట్ పాలిటీ అప్డేటెడ్ కోసం నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు యూ ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడగలరు ఇంకా మరిన్ని క్లాసుల కోసం మీరు ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఒకరండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు